hujambo natumai popote ambapo unanitazamia uko bweri wa afya au sio yes kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza yakafanya mwanamke kutomwaga yani kutofika kileleni na haya mambo mwanaume na mwanamke msipo yatilia maanani msipo yazingatia basi itabaki mwanamke anaumia siku zote anaweo ni yeye ni kupigwa tukuni but she's getting nothing out of it ndio maana unapata mwanamke anasema yeye hapati raha ya kuchapana kuni haenjoy kuchapana kuni anasikia tu watu wanasikia raha watu wanaenjoy watu wanamwaga watu wanafika keleleni wana squat lakini yeye haoni ni nini ambayo inaweza kukusababisha wewe kama mwanamke mwenzake kufurahia kuchapana kuni sijui kama ushai kutana na mwanamke unasikia akiongea anakuwa ako a very against kuchapana kuni kwa ajili ya yule mwanaume ambaye alimchapa kuni ama yule mwanaume ambaye ako na yeye akimchapa kuni huwa hamfanyii mambo ambayo yeye hutarajia so kwa mindset yake ame conclude kuwa wanaume wote wako hivyo my sister kama unanitazama jua kuwa wanaume wako tofauti wanaume tuko tofauti hatuko sawa sisi wote eh na kuna yule mwanaume ambaye yuko 100% so in case ukiona kuna jambo ambalo linakuudhi katika pale relationship ama ndoa kitu ya maana huwa ni communication always make communication first priority ama make it a priority katika relationship katika kuchapana kuni katika marriage because if you make uh, communication a priority then utafanya kitu ambacho kinaitwa understanding and knowledge eh? lack of knowledge ndio huwa inafanya vitu vingi vinaharibika pale kwa ndoa kabla niendelee nitakusihi tafadhali uweze kufinya hiyo subscribe notification bell na ku like ku share ku comment haikukost anything it's a free of charge free hivi vile tunaongea ushafinya subscribe na basi nitaingia ndani ya topic ni nini ambacho kina weza sababisha mwanamke unachapa kuni unachapa kuni unachapa kuni lakini hamwagi hafiki kileleni wewe yako unamwaga lakini yeye hamwagi number one. mwanamke ambaye yuko pale wakati unamchapa kuni yeye ako katika mawazo mengine tofauti anafikiria kuhusu mwili wake sasa ujamaa naona mwili wangu iko haje aki hata haja, haja comment haja niambia vile mwili wangu huko haja furahia ama iko haja haki hata sijui yeah. alafu ule mwanamke ambaye ako maybe na sports vidotototo maybe ako na maalama yeah. unajua akili yake iko out ndio maana huo inakuwa vizuri sana mwanaume ukimsifia mwanamke mwili wake ukimsifia ile kitu ambayo unaona eh unamwambia vile unafurahia vile makali yake ni mazuri vile nunu yake ni tamu vile sura yake ni tamu vile lips zake vile unazilamba zinahisi unasikia raha vile zile ni pose zake ukizimunya unasikia raha ukigusa mwili wake unasikia poa hmm? mpatie hizo sifa utamtoa mawazo ambayo alikuwa nayo maybe kuhusu mwili wake maybe ana feel ile aibu wa mwili wake lakini ukishampatia ile confidence ukishamwambia vile mwili wake ni raha ni tamu ni mzuri ushamleta akili yake pale 
karibu sasa kama kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinamwari about mwili wake atakuwa relaxed na utaona mwanamke anaenjoy ana feel ile raha hata gani kukupanulia mguu na kupanulia ile design unataka kama ni, ni, ni style gani anakupatia vile unataka mpaka unahisi ile raha sababu amejipatiana ako free ana enjoy game Namba tu, anafikiria vile atamwaga anafikiria vile ata atafika kileleni sasa anajiuliza huyu jamaa atanifikisha kileleni kweli huyu jamaa na vile ananipiga kuni nitamwaga kweli eh na ninataka nimwage nitafanya aje ndo nimwage anafikiria sana kuhusu kufika kileleni maybe amesikia kuna kuna vile mtu anafanywa ndiye afike kileleni so anajaribu anangangana anangangana na kumwaga na kumwaga haifai ungangane naye inafaa ikuwe ni kitu ambayo inakuwa yani inakuwa intense inakuwa iko very 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 deep eh mnakuwa mko connected vile unakuwa uko connected na ule mwanaume unamfeel deep eh emotionally unamfeel hivyo ndivyo utaweza kufika kileleni bila kungangana nayo lakini ukingangana nayo hii hii unataka hii hii unangangana nayo na unajua wakati unangangana nayo unataka jamaa baki pale peje na yeye naweza ndiye amechoka ana twist ukitakwenda na ana twist hapo ni mali kuna kuwa na shida because unangangana nayo unataka umwage na yeye <laughs> kwa ajili ya communication yeye yeah, anadhani wewe ndio unangangana hivi na yeye ndio anataka kupeleke hivi but if you communicate mwambie baby sasa shikilia hapo yes atashikilia hapo hapo ndio mali anataka ndio mali unataka iendelee kusugulia communication is the key communication is the key <laughs> communication ni kitu ya maana sana pale because ukimwambia shikilia hapo yes hapo kwa hiyo kona na hisi poa eh baby una feel aje eh hapo iko aje eh iko poa baby na feel poa eh ni eh ni kanyagio kuta eh weka ni unataka ni ride yes hiyo inafanya mtu anakuwa at ease inakuwa rela, anakuwa relax ni inafanya mtu ana anakuwa more into it anakuwa more connected na wewe anajiachilia ana feel that anaweza akakwambia kitu na ukamfanyia siju kama unanipata jambo la tatu still learning how to come yani anajifunza vile anamwaga hajawahi mwaga hajui kumwaga ni nini sasa anakutarajia wewe amekupatia ameweka matumaini yake kwako mwanaume ameweka matumaini yako yake kwako ni wewe anakutegemea anataka kuhisi hii raha ya kumwaga unajua mwanaume ukijua mwanamke hajawahi fika kileleni ukijua yani vile unampiga kuni ni design nyingine yani hajawahi experience that is your opportunity opportunity ya kufanya nini opportunity ya kuweza kumfanya huyu mwanamke ahisi ile raha ambayo hajawahi hisi unampiga kuni ile design yenye huyu mwanamke akikuwa amekaa mahali ni wewe anafikiria unapiga huyu demu kuni ile slow motion yenye anamwaga tu mpaka mpaka yeye mwenyewe unasikia anasema E, nunu yangu imekuwa wet sana eh nunu yangu imekuwa wet sana ama ni wewe umemwaga e, unajua vizuri sana si wewe umemwaga ukisikia demo anakuambia hivi tu kama hizo unajua huyu demo hajawahi experience kitu inaitwa orgasm eh demo anapiga nduru ay 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 toka kwanza niende nikojo toka kwanza ni niende nikojo lakini kwa vile we ni mwanaume na unajua uko na experience ya demo ambaye anataka kumwaga na behave aje ama demo ambaye anataka kusquat na behave aje unamwambia baby kojo watu usijali eh si mkojo inatoka we usijali we jiwachilie feel relaxed eh usikaze usizuie we iwachilie dem atahisi kuna kitu kanatoka anaisikia inamwagika anasema ah 
eh ukishamaliza unamuuliza ulisikiaje eh hey, baby nilisikia poa eh ulisikia vipi yani hebu eh, niambie uli experience vipi ah mimi sijawahi experience kitu kama hiyo sijawahi pigwa kuni hivyo napigwa nga kuni ndio lakini sijawahi sikia ati nimekojoa sijawahi sikia nunu imekuwa wet vile imekuwa wet leo eh hiyo ndio inaitwa orgasm hiyo ndio inaitwa kusquat ndio unajua ukishafanyia demo kitu kama hiyo huyo demo anakuwa connected na wewe emotionally yani anakuwa confused anataka zaidi na zaidi na wewe akitaka zaidi na zaidi mpatie kuni zaidi na zaidi oh kitu inakuwa iko tamu kitu inakuwa walolo <laughs> jambo lingine hmm? <laughs> lack of clitoris stimulation hilo kitu pia linaweza sababisha mwanamke akakosa kumwaga kwa nini kwa sababu maybe raha yake iko pale kwa ile clitoris raha yake ni lazima umsugulie ile clitoris eh uguse ile clitoris vizuri sasa asipo usipo sugusa ile clitoris usipo msugua vizuri inampatia hard time Ndiyo maana unapata kuna ule mwanamke ambaye unakati unampiga kuni na yeye anapeleka mkono wake pale anaanza kujisugua anajirab anajirab yes so ukiona mwanamke anafanya kitu kama hiyo sasa we change tactic change tactic kama wewe ule mzee unapenda kumlalia ndio uweze kumsugua ukiona anaingiza mkono change position yenye utaweza kuingiza kuni na at the same time unamsugua ile ile clitoris. Unajua wakati we unamsugua inamfanya anahisi raha zaidi kushinda yeye mwenyewe akifanya. Wewe ukimgusa ina ina inamuinua, inamchangamsha. So unaingiza kuni ndani unamsugua, unagusa nyonyo na hii kidogo lingine unasugua ile clit. Ile anasikia raha sana, inamfanya anachangamuka. I'm telling you kuchapana kuni ni, ni tamu kuchapana kuni ni raha zikudanganye mtu pigwa kuni kwa ni iko nini mm? kwa ni iko nini jambo jambo lingine for recovering from <laughs> recovering from abusive relationship or marriage abusive abusive haimaanishi tu lazima ikwe ni ile ilikuwa ya vita ama hapana maybe kulikuwa na ile kitu mwanaume alikuwa anatoka tu kwa nampiga kuni mwanaume alikuwa yani mwanaume alikuwa na mishandle oh mwanamke ako pale unamchapa kuni lakini at the moment unamuingia hivi akili yake na flashback Anaanza kufikiria yule mwanaume mwingine vile alikuwa anamtesa, vile alikuwa anamfanyia. Unajua, unajua kuna wale wanawake ambao wamepitia mikono ya wanaume ambao wako wanyama. Sasa mwanamke anakaa akifikiria wanaume wote wako hivyo. So wakati unampiga kuni, ana yani anakuwa anakuwa ni ile wasiwasi. Anaona kana kwamba ni ule mwanaume ambaye alimfanyia ili jambo. So unajua my sister communication ni kitu ya muhimu ukiwa huko umepitia mambo kama hayo unakaa na mwanaume unamuelezea na wewe mwanaume unafaa ukue open minded eh akikuelezea vitu kama hizo sasa ile mnachapana kuni always muhakikishie kuwa mambo yako sawa muhakikishie kuwa si wanaume wote ambao wako same lakini the moment wewe kazi yako tu ni bubu game akili yake haiko pale Jaribu kumleta akili karibu, jaribu kumvuta karibu, aweze kukuwa na wewe hapo mahali ambapo mlipo. Jambo lingine, hmm? worried about pregnancy. Worried about uh, about a pregnancy. Na nikisema hivi inamaanisha mambo ni mawili. Hmm? Number one, ako afraid kupata mimba. Ako afraid kupata mimba na my sister kama unaogopa kupata mimba kwa nini upigwe kuni bila kondom kwa nini ukubali kitu ambayo itakuwa inakupatia pressure inakupatia stress unapigwa kuni bila kondom inakufanya we mwenyewe ataufiki kileleni unakuwa worried akili yako haiko pale unachanganyikiwa tu eh? 
uko na mixed emotions, uko na mixed reactions. Nipeane, nisipeane, nipanue, nisipanue. Amwage ndani, asimwage ndani. Unakuwa yani kama gidheri, ya uko, uko. Jambo lingine ni mwanamke ambaye anataka mimba. So anaip, anap, anakuwa yani anajipresha. Anataka hii mimba sana. Anajipresha. So huyu mwanaume nataka nipatie mimba. Huyu mwanaume nataka nipatie. Nataka mimba. Itakuwaje? Itakuwa. So the more unajipatia pressure the more unatoka out of topic unajipatia stress na ukiwa na pressure na depression na stress pale kukuchapana kuni ni mtu mmoja atakuwa anafurahia which is kama ni mwanaume ndiye ako pale ana stress yeye atakuwa anafurahia wewe mwanamke akili haiko pale wewe ni mimba unataka unajipatia pressure unajipatia stress lakini ukijiachilia eh Hauko na pressure na, na mimba nini wewe uko tu pale unataka kusikia raha mimba itaingia tu. Na pia unaweza kuwa unangangana na mwanaume ambaye hamko compatible. Naelewa hamko compatible. Compatibility pia is very important. <laughs> unaweza chapana kuni na mwanaume miaka na mikaka lakini mimba aingii siku ile unakanyaga tu mguu nje tu kidogo tu pa mwanaume akuingize kuni na huko inja kulime kuni mimba ndangu na ndio umetafuta mimba miaka yote miaka mikaka hapo kwa marriage hakuna anakanya unakanyaga tu nje hivi iko kuni iko kuni mimba nda jambo lingine ambalo linaweza fanya ukakosa kufika kileleni when pregnant wakati una mimba na ule mwanaume ambaye anakulima kuni anaumiza mtoto anakuumiza wewe hajui kuku, hajui kuku handle ukiwa na ball hmm? uko worried huyu mtu ataumiza mtoto ataingiza kuni idunge mtoto jambo lingine ambalo linaweza fanya ukakosa kufika kileleni mwanaume ambaye ametairiwa Mwanamke ambaye ametairiwa it depends na ule mwanaume ambaye anampiga kuni. It depends na yule mwanaume ambaye anampiga kuni sababu kuna wale wanaume ambao hawajui kudinya dem ambaye ametairiwa. Mwanamke ambaye ametairiwa anachukua muda mrefu sana. <coughs> Invest kwa for play bro ukijua huyu dem ni yule ambaye ametairiwa na my sister communication i'm still insisting kwa communication be open mwambie mwanaume mimi akaka kitu kamekatwa i remember kuna time nishai pata dem sasa wakati nilikuwa na darana huyu dem alikuwa tu open akaniambia eh hey, mimi nimekatwa lakini usijali ninahisi ukinigusa ninahisi that is a woman who was open ako open kushinda kunyamazie we unangane unangangana unangangana na kuna wale wanaume wenye hawajui hata kama clitoris iko ama hakuna ha? kuna sisi wenye tukigusa tunajua hii kitu iko ama haiko kuna wale wenye wanagusa hawajui kama ni iko ama haiko kwa sababu kuna wale wanawake clitoris zao ni ndogo nunui memeza kuna wale wenye imetoka nje ni kubwa kuna wale wenye ni medium sasa huwezi usipokuwa yule mtu ambaye unajua kidole chako kiko sensitive kinajua ku sense hutajua kama kiko sasa kuna wale matema ambao wamenyamaza na labda ili katwa sasa wewe mwanaume unangangana 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 wapi hakuna kitu dema amwagi ako tu eh unapata dema na kudharau bure ile hali yeye ndio mwenye makosa hakukwambia situation yake mapema ndio wewe mwanaume uweze kujipanga mentally psychologically ndio ujue vile una approach hii nunu sababu mwanamke ambaye ametairiwa 
tactics za mkumu chapa kuni ni tofauti sana na yule ambaye hajatahiriwa tofauti sana na inadepend ina na mwanaume usifikirie tu ni kuingia tu na kugonga at the longa the longa unakuwa ndani ndio ataweza mwaga hapana kuna zile right spots kuna zile right corners where to touch ni mm. senses zake zinaweza kuwa ziko huku nje naona ngangana na kule ndani eh yeah. senses zake zinaweza kuwa ziko kule ndani naona ngangana na huku nje so it's good kujua ni wapi ambapo unafaa kumgusa ni which corners which which are the places which places to touch nikigonga design gani ni anaweza mwaga ni nikiingia wapi anaweza mwaga umeelewa so d- d- usikuwe yule mtu tu akupurupukia tu Mwangaza pia ni kitu ya maana. Usikuwe yule mtu wa giza. Angalia ile kitu ambayo unakula. Cheza na inunu yake. Ingiza kuni chomoa, pitisha juu raba 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 rab, pitisha pale mpaka kwa kinene merudi, ingiza, toa, lamba. Hmm? For play ni kitu ambayo inaweza mfanya mwanamke akamwaga hata before uingie. Ukiingia ni, ni final kufai, kufinalize kumalizia lakini yule dem ambaye hajatairiwa ametairiwa bro make sure amenyoa kwa sababu kuna wale ambao wakati anataka kumwaga anabana miguu anakuinua juu miguu zako zinabaki ume, ume spread miguu yeye amefishikanisha miguu kwa pamoja sasa ni kukusugua sasa the more anakusugua the more na marab ile kuni inaingia hivi unasikia nuru yake inakuwa tight alafu inainuka juu hivi so ana anataka mo umsugue mo the reason to why ni hivyo anataka abane nunu abane kuni yako na uweze kusugua ile jispot na at the same time usugue ile kinembe ndio maana anataka umurabu hivyo ameshikanisha pamoja be very careful na ule mwanamke ambaye ametairiwa sababu kama hajanyoa utatoka hapo kama ume ume, ume, ume yani umechanjwa kuchanjwa Jambo lingine ni yule mwanamke mwenye hormones zake zina change. Hmm? Zina change. Change of hormones, eh? Maybe mumenda Mombasa environment may change kabla adopt ile environment. Ana ina take some time. Sasa yeye ha enjoy game anangangana sana because of that environment aya ana anini maybe kuna periods pia inaweza kama change hmm? hormonal changes inaweza kusababisha mwanamke akakosa kumwaga jambo lingine ni not maintaining the speed unachapa kuni demo umepeleka yani from the, the word go ulianza na slow motion so ume maintain your slow motion mpaka demo imefika mahali sasa ame ame, ame, ame catch up with that rhythm sasa ane enjoy your speed ambayo uko nayo ane enjoy sasa hapo ndio mali amefikia sasa anataka kumwaga sasa sasa anakuambia hapo baby oh baby ongeza speed kidogo ehe ehe eh, hada hada eh, unafaa ukwe unamsikiza anasema nini inafaa uelewe communication yake akikwambia hada weka hada akikwambia nini ongeza speed ongeza speed ama akikwambia shikilia hiyo speed ambayo uko nayo shikilia lakini sasa anakuambia hada na wewe sasa ndio una change speed unapeleka to slow ama soft anakwambia faster yale unapunguza speed unapeleka slow always learn to know your woman's body language na ni vizuri ukianza i game na slow motion ukipandisha let her be in control pia si ati ni wewe tu ndio uko in control una wewe ndio unataka ujue vile unapeleka hapana msikize anaitaka speed and a speed na pia learn body language yake sababu kuna vile vile unaweza kuwa unapeleka polepole na unaona mwili yake naye anaitaka mbio ipeleke hivyo vile anataka maelewa lakini always start 
na polepole ukipanda don't apply a lot of energy because wakati huu mwanamke atataka kukumwaga hapo ndio mali uta apply more energy utaweka more power hapo ndio mali utaongeza speed hapo ndio mali utakuwa na kuni ambayo inakuwa iko strong zaidi ndio uweze kumfikisha kila ni sababu so the more unawekea ile speed akisema anataka zaidi anataka zaidi anataka zaidi anataka zaidi kuni yako inafai kuwe nayo ndio inazidi kukuwa mzito inazidi kukuwa ngumu ii piga mtu kuni bwana kwani iko nini jambo la mwisho ambalo linaweza sababisha mwanamke kukosa kumwaga harufu ya mdomo jasho kitambi na vile unamchapa kuni see you in my next video